ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കൃഷ്ണാസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടീപ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമായിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുറച്ചൊരു ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നല്ല തടി അനങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹസ്ബൻഡിനാണ് ഞാനൊരു സഹായമായിട്ട് ഇന്ന് കൂടെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ രണ്ട് കപ്പിലാണ് മൈദ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പരന്ന പാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദക്ക് ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ മൈദ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഒക്കെ മൈദയായിട്ട് മിക്സാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലോണം അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ മൈദാ മാവ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ദാ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതിന് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ മിനിമം ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കൂടുതൽ മണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറച്ച് സമയം കൂടെ നീണ്ടു നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വെച്ചാലും നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു നനഞ്ഞ ടവൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൻ്റെ നനഞ്ഞ ടവൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോരു മണിക്കൂർ കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവിത നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം കാണുന്നില്ല അങ്ങ് കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ബോൾസാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ബോൾസാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബോൾസാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ബോൾസാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഓയിൽ
കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഹോള് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊറോട്ട അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവാതിരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത് വലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റോളാക്കി എടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ പൊറോട്ട വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇടാറില്ലേന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാം ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ടോ റോളർ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓയിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കുക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കുഴയിലൊന്ന് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ലേയേഴ്സൊക്കെ ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നിപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണിക്കുവാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ ബൈ ഫ്രം കൃഷ്ണ സ്റ്റേസ്റ